Well, of course, it's got to affect um, tourism. I'm sure a lot of people are going to cancel. And I hear there have been quite a few cancellations. Um, yeah, it's obviously just a, a, a really bad situation. Um, but as I say, it's hopefully it's just a, it is a one-off, and uh, hopefully we'll get back to normal. It's scary because not everyday people are dying just like this. I won't drink from an, a, a glass, I won't drink from an open bottle, and I won't drink a homemade alcohol. Um, I think that's the most uh, action we do. สำหรับกรณีที่ชาวต่างชาติครับทราบว่าเป็นสัญชาติออสเตรเลียครับโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรครับก็ได้ไปรับตัวจากโรงพยาบาลเชษฐาสวปลาวนะครับมาเมื่อวันที่13พฤศจิกายนครับมาถึงที่โรงพยาบาลกรุงเทพประมาณ2องทุ่มเศษนะครับก็ตอนรับมาเนี่ยก็หมดสตินะครับแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สติตั้งแต่รับมาจากที่ลาวนะครับมาถึงก็ทําการตรวจรักษานะครับจนมาเสียชีวิตวันนี้นะครับเวลา9ก้นาฬิกาสามนาทีนะครับสอบถามแพทย์นะครับที่ชนที่ตรวจเบื้องต้นนะครับทราบว่ามีแอลกอฮอล์ชนิดเมทานอลนะครับซึ่งเป็นเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นสารพิษนะครับไม่สามารถดื่มได้นะครับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เหล้าปลอมนะครับที่เราเรียกเหล้าปลอมนะครับก็คือมีสารเมทานอลนะครับซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถกินดื่มได้นะครับเป็นสารพิษนะครับทําให้สมองบวมนะครับกดทับก้านสมองถูกกดทับนะครับก็เลยเสียชีวิตนะครับ
Order. And on indulgence, I call the Prime Minister. Speaker, on um, We've received the very sad confirmation from the Department of Foreign Affairs and Trade that tragically Bianca Jones has lost her life. Our first thoughts in this moment are with her family and friends who are grieving a terrible and cruel loss. This is every parent's very worst fear and a nightmare that no one should have to endure. All Australians offer them our deepest sympathy in this time of heartbreak. Bianca's trip should have been a joyous time and a source of fond memories in years to come. Memories that she should have carried with her into the long, bright future that lay ahead of her. It is beyond sad that this was not to be. Of course, I offer my sympathy to Bianca's family and also my strength to Holly's parents, Sean and Samantha, who remain at her bedside in Bangkok. And I'm sure, as I do, the House sends love and strength, along with people all over the country, to the families of these two young Aussie girls who just headed off on an, an, an adventure together. I know that so many members of our community are connected to these girls, to these families. I feel your grief. Our hearts are broken. Thank you, Speaker. No indulgence.